اس نے سات بال خریدے کہ یہ رسول کے بال ہیں پورا دن ساری دنیا کے زیارت کرتی رہے اگلے دن میرا امام آیا ایسے کا مالا دیکھئے میں نے خریدے ہیں یہ آپ کے نانا کے بال ہیں توجہ یہ آپ کے نانا کے بال ہیں یہ آپ کے نانا کے بال ہیں حضور تشریف لائے امام رضا علیہ السلام نے بالوں کو دیکھا اور آتے ہی امام نے چار کو لہتا ہی امام نے چار کو علیہدہ کیا تین کو علیہدہ کیا فرمائیے چار میرے نانا کے ہیں یہ چار میرے نانا کے ہیں یہ تین میرے نانا کے نہیں ہیں چوپی کر جاؤں وہ تین رسول کے ہوئے نہیں سکتے ہیں جلدی پڑھنا فیشن نہیں میں نے چار جگہ پہ اور پہنچا کہا کہ یہ چار میرے نانا کے ہیں تین نہیں ہیں اور شکر مولا ثابت کر تو نے دربار میں مجھے زلیل کر دیا امام فرماتے ہیں آگ روشن کر جسے اللہ نے بولنا کی توفیق ادا فرمائی ہے سیکر علی میں بولتی شرف وہی زبان ہے سارے گنگے نہیں ہوتے سارے گنگے تو نہیں ہوتے زبان شب کے پاس ہے لیکن بولتا وہ ہے جس کی آواز اللہ اور علی کو اچھی محسوس ہے مدینے والے سیدوں کو جن کا بولنا اختر شادی اچھا لگتا ہو یہی وجہ ہے آگ روشن ہوئی بطول کے لال نے تین بال اٹھائے انہیں آگ میں پھیکو تینوں جل گئے شکلیں دیکھوں گا شکلیں تینوں جل کے راک ہو گئے اور جب چار بال آگ کے قریب آئے تو آگ بچ گئی حج بیت اللہ حج 
مطلب ہے افضل ترین بڑی عصمت ہے بڑی عزت خوش قسمت ہے جس سے اللہ خان کعبہ کی زیارت نشیب ایک بندے نے انیس ساز کی انیس اور پیدل اکتر شادی پیدل سواری پہ نہیں گھوڑے پہ نہیں جہاز پہ نہیں پیدل کتنے کیے انیس چھتا امام سے کہتے ہیں مولا انیس ساز پیدل کیے ہیں میں نے کہا فاخر میں آگا امام فرماتے ہیں اب ایک پیدل اور بھی کر تاکہ حسین کی قابر پر ایک بوشے کے برابر سواب ہو سکتا ہے مالا میں نے انیس ساتھ پیدل کیے فرمائے ایک اور کر تاکہ کپرے حسین پر ایک بوشے کے زیارت حسین کا سواب نہیں ایک بوشا یہ رسول نے فرمائے اور رابیہ ہے ام المومنین حضرت بی بی عائشہ حضور نے فرمایا کہ جو حسین کی قابر کی ایک دفعہ زیارت کرے اسے ایک حج مقبول کا سوا حج کا سوا فرمایا سات حجوں کا سوا بی بی عائشہ نے فرمایا سات حجوں کا سوا فرمایا ستر حجوں کا سوا بی بی نے کہا ستر حج رسول نے فرما ستر ہزار حج اور جب ام سلمہ نے کہا مولا 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 ستر ہزار سب تو فرما وہ تو عائشہ سے کہا ہے معرفت کے مطابق ہر قدم پہ ستر ہزار حج جمعہ داری سے عالموں کی زمانت سے طالب علمانہ گفتگو کا پتہ دلہ افضل زیارت کعبہ کعبہ سے ستر ہزار گناہ زیادہ زیارت حسین اور اس سے افضل ہے زیارت امام رضا شیعہ مذہب یا اللہ کا فرمان یا چودہ کا بیان امام حسین علیہ السلام کی زیارت سے افضل زیارت زیارت امام رضا بلاند مقام پہ تکیہ لگا کر تختوں میں بیٹھے ہوں گے حسین کے زبا دیکھیں گے ہر کوئی نیچے شالحین شدیقین شہداء شخی رہندل یتیموں کے پالے والے سارے نیچے اور یہ حشیں گے ہم حشین کے زبان سب سے اوپر آباد خالق آئے گی سار اٹھاؤ کوئی یوں دیکھیں تو اوپر تاکت میں دلائیں یہ کون ہے کہا ردا غریب کے زبان راز کیا ہے یہ اللہ جانتا ہے لیکن یہ دائے ہے کہ امام حسین کی زباری سے افضل ہے اگرچہ خود امام رضا کربلا پیشتا تھا فرما اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جب تیری اللہ سے ملاقات امام رضا فرماتے ہیں جب تو اللہ سے ملاقات کرے اور تیرے نام اعمال میں کوئی گناہ نہ ہو بھائی فوق شبیب یہ فرمان ہے امام کو اے ابن شبیب اگر تو چاہتا ہے کہ جب تو اللہ سے ملاقات کرے اس وقت تیرے نام عامال میں کوئی گناہ نہ ہو تو قبر حسین کی زیارت کر کہ حسین کے زبار کے اگلے اور پچھلے گناہ معاف ہو جائے اسے شاک ہوگا میرے بیان پر نہیں سیدوں کے فرمان پر اگلے بھی گناہ پر پھر بات میں ہے ابن شبیب اگر کبھی تیرا رونے کو دل چاہے قبلہ فرماتے ہیں غریب الغربا کیوں کہتے ہیں حالانکہ امیر العمراء ہے لیکن اس میں کوئی شاک نہیں کہ غریب الغربا یا غریب الغربا
غریب کا مطلب ہے مسافر مسافرت کی وجہ سے ہے غریب اور غربا یہ قبلہ نے سوال کی اللہ تعالی حسین مطلوب نے خدا ان کو صحت کے ساتھ سلامت رکھے امام کے اپنے گھر مجلس ہو رہے اپنے گھر امام کے گھر مجلس امام رضا کے گھر اور شاعر کو مولا نے ممبر پہ بٹھا دیا مولا میں ممبر پہ بیٹھوں گا آپ کہاں بیٹھیں گے ہندوستان کا ایک شاعر ہے فرماتا ہے ہو میرے ماں باپ صدقے ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ازا اممہ بھی قربان آگے کوئی ایسی بات کو ہونی چاہیے کہ ماں باپ کو اس فرش میں قربان کر دیا ہو میرے ماں باپ صدقے تجھ پہ اے فرش ازا فاطمہ تیرے سبب سے میرے گھر آنے لگی یہ مخدوم ہے سبب سے میرے گھر آنے لگی شامعین کے نامی گفتگو تمام ہو گئی کہا دیبل تجھے کیا معلوم کون کون بیٹھا ہوا ہے تجھے خالی میں نظر آ رہا ہوں دیکھر کر حسین اب اس مجلس کا پہلا شیر بنا جو امام کے گھر میں دیبل نے بیٹھا سلطان زمان زمین پر تشریف فرمائے داکر ممبر پر قطرے کو ایسے سمندر سے ملا دیتے ہیں اپنے زاکر کو وہ ممبر پر بٹھا دیتے ہیں زندگی میں چاہے ایک شیر ہی صحیح کبھی ممبر پر کھڑے ہو کے پڑھنا یا اپنی اولاد پر اس قابل بنا پھر قیامت پر پتا چلے گا یہ شرط کیا تھا یہ عزت کیا تھا آیت اللہ دست غیب شیرازی سید عبدالحسین داست غیب شیرازی ہمارے مذہب کے بڑے جلیل اور قادر عالم دین دوں انہوں نے ایک روایت بیان کی اسے بیان کرنے کا محل تو نہیں لیکن میرا دل چاہتا ہے کہ میں مومنین تک پہنچا دوں فرماتے ہیں کہ ایک شرابی شراب پی رہا گناہ کبیرہ خدا علی کے شیعوں کو محفوظ رکھتا ہے اسے بارہ روز نے شراب پی گناہ پی رہا اور ایک زاکر مجلس پار پار کے رات کے پر شرابی نے داکر کو روک لیا کہاں سے آ رہا ہے تم اس کا حسین کی مجلس پر شرابی کہتا ہے مجھے بھی سنو شرابی زاکر نے بہانہ کیا اور شرابی کا مجلس کے لیے مجمع ضروری ہوتا شرابی شراب کے نشے میں کہتا ہے میں ممبر کی زمانت سے یہ ریکارڈ ہو رہا ہے اور اس کیمرے کی کیا حیثیت ہے امام زمان تشریف فرماتے ہیں آیت اللہ دست غیب فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اس شرابی نے کہا سنا مجلس بیٹے سکی کو مانتے ہیں بس ختم جانو میں چھوڑ دیں انہوں نے کہا کہ مجلس سنا زاکر کہتا ہے مجمع کی ضرورت ہوتی شرابی کہتا ہے تم خود نہیں کہتے جہاں مجلس ہوتی ہے وہاں ملائکہ آ جاتا ہے ہے شرابی لیکن کہتا ہے ملائکہ آ جائیں گے تو پھر زاکر نے اقبال شاہ جی دوسرا بہانہ دیا اور شرگا ممبر شرابی ایسے زمین پہ گر گیا کہتا ہے میرے اوپر جائے مجھے ممبر بنا لے میرے اوپر بیٹھ کر مجلس پر جیسے سجدے میں نماز ہی نہیں جاتا ایسے شرابی گر گیا نا چار اس کے اوپر بیٹھ کر زاکر نے دو شیر امام سین کی غربت کے پڑھے پھر وہ دھوت ہو گیا وہ چلا گیا 
उसी आलम में उसी आलम में शराबी ने खाब देखा कयामत का मैदान फरिश्तों ने इसके हाथों में जंजीरें डाली हुई और घसीटते हुए जहन्नम में ले जा रहे हैं इधर देखना जो शायद की करीब नहीं सुनना चाहता ऐसे घसीटते हुए कहता है मैं जहन्नम के किनारे पहुंच जाऊं या देखा दौड़ता हुआ हुसैन और फरमाते क्या है फिक्रा सुनना इमाम हुसैन झोलियां फैला लो इमाम हुसैन दौड़ते आ रहे क्या फरमाते मेरे मिंबर को आग में न डालो मेरा मिंबर बना था आग खुली उसने तौबा की शराब से हुसैन का आजादार बन गया कि जब वो इतना करीम है तो मैं जलील क्यों बनू आमदन पर सरे मकसद इमाम के घर मजलिस इबला के सवाल का जवाब और ये मैं मिंबर छोड़ रहा हूं मेरी मजबूरी है बस मिंबर पर बैठकर इसने पहला शेर बना पहला शेर इमाम के घर में पहला शेर पढ़ा इसने मजलिस में मैं साजिद भाई के मजलिस में वो शेर पढ़ रहा हूँ जो इमाम के घर के मजलिस में पढ़ा गया ए फातिमा जहरा किबला जोर कर शाह जी खुदा आपको सेहत और तंदरुस्त ए फातिमा जहरा जरा अपनी काबर से उठ के देखी कि आपके चमन के फूल कायनात में कहां कहां बिखर गए इसी मजलिस का तर्जमा शहीद मोशन नकवी ने किया था मोशन को रुलाएगा ता हशर लहू अक्षर जहरा तेरी कलियों का सहरा में बिखर जाना अरे बात शादी मौजू नहीं मौजू नहीं है लेकिन दिल कहता है मैं ये शेर भी पढ़ दू शहीद फरमाते थे कि शब्बीर ये कहते थे मासूम शकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर सज्जाद ये कहते थे मासूम शकीना से अब्बास के लाशे से चुपचाप गुजर जा बीबी जहरा जरा अपनी काबर से निकल कर देखिए आपके चमनिस्तान के फूल कायनात में कहा कहा बिखे और अब उसने ये आखिरी जुमला है मेरा अब उसने पहला फिक्र कहा कोई नजफ में है कोई मदीने में है कोई करबला में है कोई काजमैन में सातवें इमाम के मसायब का जिक्र करके जाकिर चुप कर गया क्योंकि मजिले तो शादी आठवें इमाम के घर थी तो सात इमामों की शहादत भी उसने पढ़ दी चुप कर गया इधर चुप हुआ उधर इमाम खड़े हो गए मजलिस खत्म न कर एक शेर और भी पढ़ कहते मौलो मैंने इसके आगे नहीं लिखा फरमाया मैंने लिखा है क्या के फातिमा जहरा एक तेरा बेटा तो इतना गरीब है यानी इतना मुसाफिर है नजफ से भी दूर मदीने से भी दूर करबला से भी दूर काशमेर से भी दूर उसे सर जमीन तूस पर जहर दिया जाएगा और उसके जिगर के टुकड़े कट कट के बाहर आएंगे और उसे मस्जिद में दफन किया जाएगा देवल घबरा गया अब जरा सिचुएशन समझ रहे हालत सूरत हाल देवल की बिल्कुल घबरा गया अजादार बैठे हो इस जुमले को मौला समझाने की तोफीक देगा तो समझ में आएगी घबरा गया कहते मौला मुझे माफ करना मैं समझता था मैं आपका पक्का शिया हूं मौला मुझे काजमैन वाले को तो पता है ये मशद वाला कौन है भाई माँ में रोजा ने अपना किरे बार चाहिए मैं वो तेरा गरीब इमाम हूं जिसे आप कोई दुआ है तेरी तो दिल में रख मैं वो तेरा करीब इमाम हूं जिसे आज करीब तूस में जहर दिया जाएगा और मेरे जिगर के टुकड़े बाहर आएंगे बस देवेल ने ये शेर रोते रोते पढ़ा मातम की आवाज बुलंद 
ہوئی لیکن ایک کنیز دوڑتی ہوئی عورتوں سے باہر آئی کہتی ہے ٹیبل تجھے فاطمہ کے حق کا واسطہ یہ شیر دوبارہ نہ پڑھنا رضا کی بہنے بے ہوش ہو گئی رضا کی بہنے بے ہوش ہو گئی اب دل کرے تو ماتم کر لینا میں ہاتھ چھوڑ کے کہتا ہوں اے امام رضا کی بہنوں ابھی تمہارے بھائی کو شہر ملا نہیں تھا خالی سنا کہ شہر ملے گا بے ہوش ہو گئی حوصلہ زینب کا جس نے سنا نہیں تھا ستر قدم پہ سر پہ قرآن رکھے قاتل کی منتیں کرتی رہی نامار میری ماں نے چکیاں پیش پیش کے پہنچے